Rotate your phone. You can't turn your phone while recording. Hello, Shepa Cheshi, Kanamo, clear Anna. Hello, uh, Mini yeah. Cheshi, uh, is it clear? Can you can you hear me? Um, is it clear? Can you hear me? And is the camera okay? What if it's a picture on the phone? Is the portrait you send a picture of me? You can ask it for it, isn't it? Portrait or no? Uh, okay, I think that's better. Hello? Okay. Um, okay. So, okay. Okay, thank you. Thank you, everybody. Um, so it looks like I'm clear um, and you can see me well as well. Okay, thank you. Okay. Um, okay, thank you, Shiji. Right. Okay, so it was okay. It's okay. Okay, so, um, so a very good evening. Okay, it's well and good. So it's okay. Say the other okay and okay. Okay. Um so Elaur Namaskaram. And um I can see um I don't know how many people have joined, but um maybe it's already eight o'clock. So we should make a start. <clears throat> um so um say the light it. Okay, so um, I'm hoping that I'm clear and everybody can see me well as well. So, Ellavarukum Namaskaram Adhimayitu. So, Adhimayitu Nne, in the 50th anniversary of Kerala Nurses Forth. So, I don't know how many people are doing this. I don't know how many people are doing this. Um, uh, uh, congratulations. Uh, it has been a very good initiative. Um, in the It has been very useful. Uh, one of my friends was saying she has recently been promoted to band six and she completely uh, owe uh, the, the whole contribution to Kerala Nurses Forum. So uh, a big congratulations to everybody, um, who whoever is working behind the scenes. Um, so, um, so congratulations. So um, it's my privilege to be part of this um, 50th episode. Um, I am going to talk about my name. My name is Rinsi. Rinsi is in Manchester. I am going to talk about a brief introduction. Um, so I will try uh, to, to keep it very, very short and concise. So I am in 2000. Um, I did B.Sc. Honours Nursing from Delhi. Uh, Aims. That is in 2000. I came to the U.K. 
അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ യൂണിറ്റിൽ അതായത് എം എ യുവിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫോർ ദ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മേ ബി ഫോർ അപ് ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഐ വർക്ക് ഇൻ ദി എം എ യു സോ പ്രയർ ടു കമ്മിങ് ടു ഹിയർ സം ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് വി ജോയിൻറ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ഏജൻസി ഇൻ ഡൽഹി കോൾഡ് നൈസ് ആൻഡ് വി വെ പ്ലാനിങ് ടു മൂവ് ടു യു എസ് എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു വി ഡിഡ് ദി എക്സാം ടു ഗോ ടു യു എസ് um uh, and my bag was also ready ellam ready aayittu pogunnade thale divasamana uh, end date of birth there was a small discrepancy and i couldn't go to us uh, and some of my friends like manju and dina so many of my friends were already here <clears throat> so they invited and uh, me to come over here and by god's grace then i came here so after working in mau um for good probably from 2000 to 2008 maybe 2007 i uh, moved to i hospital worked um, as a vitreo retinal nurse um after um, completing um, maybe uh, maybe after 9 months or so i moved to diabetes research so within diabetes research um, i was involved in many clinical trials um i was a research nurse then uh, meanwhile nan uh, university of manchester il ninnu um uh, masters in advanced nursing studies started do um certainly my intention was to complete uh, masters and go for phd pakshe thirchayittu jeevathile sahajaryangalum pala pala karanangal kondu i could not continue uh, phd pakshe um, i completed masters uh, with merit uh, from university of manchester um diabetes central work edondirunna um, samayathu i then um, uh, moved um, as a renal research nurse manager again it was a, a clinical trials unit we had academic studies and also pharmaceutical trials our team in a lead edu for some years then in between i moved to um, south manchester university hospitals as a practice based educator adinu shesham um, um, i moved back to diabetes center as a, um, as a uh, insulin pump nurse or a diabetes specialist nurse okay uh, in back in 2009 moved to university as a lecturer and currently i am working um, at the university of salford as a as a lecturer in nursing adana in short or um, nutshellile uh, what i have done so far um, so um, i just wanted to give a key message um uh, by saying this story um that i had planned to go to us but shall not um uh, at the time from delhi although all my friends went and i was all ready as well i couldn't go and um after coming here some of my friends were planning to move to us again and i did the exam uh, everything was ready um uh, not the exam all the paperwork were ready അന്നേരം പോകേണ്ട സമയമായപ്പം റിട്രോഗ്രഷൻ വന്നു ഐ കുഡ് ഇൻറ്റ് മൂവ് ആൻഡ് ലൈക്ക് മെനി ഓഫ് എസ് ദെൻ ഐ ട്രൈ ടു മൂവ് ടു ഓസ്ട്രേലിയ ഫോർ ദ ഫാമിലി ടു ബ്രിങ് മൈ ഇൻ ലോസ് ഓവർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിഡൻറ്റ് എവറിങ് വർക്ക് ഫൈൻ ഐ ഈവൻ ഗോട്ട് പി ആർ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇന്ന് പോകാം നാളെ പോകാം എന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഐ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഐ ഹാഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ഐ വാസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് so yani idu parayanulla karanam whatever happens in our life sometimes we think um, you know things are not working or sometimes things are working but um, there is always ultimately a plan the reason why i am saying is that um, because if i had moved over there um, it is just a testimony as well and move cheyidu kanjittana diagnosis engil i would have struggled because um, it's i am totally new to a, a new healthcare system um it might have affected how i work and you know my career and everything so uh, just wanted to give a positive message to everybody you know wherever you are whatever situations you are it's all been planned it's all in god's hand and you know just be happy and just be you know just just have that um, attitude of um, gratitude that's all we need so that is a brief introduction i don't want to um, go too much i think i have uh, i I should have kept a stop watch to look at the time if I have taken too much time to introduce myself I'm sorry um and before I move to diabetes and diabetes specialist nursing uh, thank you manju thank you yes um, I have got an uh, a beautiful uh, bunch of friends and that is the uh, uh, that is something that keep you going isn't it so lovely okay so um 
So before we move to um, diabetes and uh, the role of a diabetes specialist nurse, I wanted to uh, talk about some three things maybe. Um, uh, the reason why I'm saying that is um, because um, I know that these kind of sessions are very um, inspiring. Uh, many people um, would love to see these sessions and they have uh, you know they have been inspired uh, they have been you know they have had the encouragement to move up the ladder uh, maybe move to academia or move up your you know in your career um, but um, sometimes some people might think so any kind of thing but till all along the way I am going to move up I am going to all along the way because all along the way we are going to die and that is normal part and parcel of our life learn that we are going to be so much but I, I just wanted to tell you something you know മേ ബി അക്കഡമിയെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ജോലിയിൽ മുകളിലോട്ട് മേ ബി ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എവറിബഡീസ് കപ്പ് ഓഫ് ടീ സം ഓഫ് യു മൈ ബി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ബ്രില്യൻറ്റ് ഇൻ വെർ എവർ യു ആർ യു നോ യു മൈ ബി എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹോം മേക്കർ യു മേ ഹാവ് എക്സ്ട്രാ ടാലൻസ് യു മൈ ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി സോ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഡിപ്രസ്ഡ് ബൈ യു നോ ഗോയിങ് ത്രൂ ഓൾ ദ സീരീസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ദ ഹോൾ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് സെഷൻസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ടു ഇൻസ്പയർ യു ടു സേ ദാറ്റ് യു നോ വി ഓൾ ആർ ഫ്രം ദ സെയിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് you know we all have our limitations pakshe our limitations in edelum we can all do well um, if we are really keen our message ana i'm sure jobim in the poragile minute chechi vera arakkana nenu kariyilla i'm sure that is the key message they want to give you um, so to inspire people to do more um, and some of and I, sometimes i feel um, i let this is the second thing i wanted to say um, you know to, to use the opportunities um, so when i worked in mau my husband always used to encourage me to move to a, a different department because it used to be very busy um pashe nammal orkum it's you know a thrilling aanu and the adrenaline drive and uh, you know i just wanted to continue there but sometimes you know only when you move to a different department you will see the scope and prospects for you to move um, you know to different areas so always try different platforms and you know you get that fulfillment പിന്നെ എന്താണ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം പിന്നെ ഈ ഞാൻ ഈ പല വീഡിയോസും ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലിയാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് കാരണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നില്ല ഈ കൊല്ലം ജോയിൻ ചെയ്ത പല വീഡിയോസും കാണുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആസ് എ ചീനോ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിപ്പിക്കുകയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് മോർ ഒത്തൻറ്റിക്കലി ദാറ്റ് യുനോ നമുക്കൊരു നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് വി ഹാവ് എ ഗുഡ് നോളജ് and we are very skilled highly skilled you know nammal veni pangcharam cannulation and ng tube insertion nursing skills le we you know we get the best training we get the best you know um, best training back in india and nammada anatomy physiology allengil biochemistry we cover everything alle nammal ipo nan bsc cheyda plan engilum diploma anengil nammal endanu cheyidengilum we get the best uh, nursing training back in india but when we come here maybe sometimes we may think ഓ നമ്മൾ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവാകാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മളിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോസ്റ്റ്ലി വി തിങ്ക് യു നോ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് നത്തിങ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ വോട്ട് യു ആർ സെർട്ടൺലി യു നീഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് വിത്ത് ദ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ മാക്സിമം മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും പക്ഷേ മോർ ദാൻ ദാറ്റ് യു നോ വി ഫോർ ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് യു നോ people have got different accents so don't worry about you know if you can't understand as long as you can speak good proper oxford english what we learned back in india that's fine yan chalapengilum chala aalkarengil ivurthe accent ok imitate cheyan shramikkunna pole thonittundu oh i came by bus and angane enna nammal parayanda just be authentic just be yourself and that's it just be confident explore the options and move um okay so i think this is just i wanted to say um idende manasil ingane edikedik vannadondu njan orthu adannu parayam ennu again i should have kept a stop watch i don't have it now um njan oru points kurichittundu ay um engottu divert aayi povade um so njan ipo university il anengil njanku masters in diabetes oru oru course undu masters in diabetes and uh, by god's grace i am working um uh, in that uh, course as well so i am working throughout the, all the three modules so that is keeping my diabetes um, knowledge and maybe skills updated alla because i am no longer working as a diabetes specialist nurse 
ഓൾദോ ഐ വോണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഐ കുഡിൻ ഡു ബോത്ത് ജോബ് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സോ ഐ എം ട്രൈങ് ടു കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് മൈ ഡയബറ്റീസ് നോളേജ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് മീ കം ടു ദ ടോപ്പിക് നൗ സോ ഐ ഹോപ്പ് ഓക്കെ താങ്ക് യു മഞ്ജു right so um applying for any specialist role um especially diabetes specialist nurse role okay um namak eppol or inhibition und we might think oh oh enik arilello diabetes ne kurichu adhigam 15 minutes thank you shiji okay um okay 15 minute ay le um ഓക്കെ യാ സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബ്രിട്ട അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഓ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാമോ ഞാൻ ഒക്കേഷണലി പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ എനിക്കറിയാമോ അല്ലെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് തിങ്ക് യു നോ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ ബവൽ യു നോ ബവൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനിത്തിങ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ ജനറ്റിക് നേഴ്സ് ചിലപ്പം ചില ടെർമിനോളജീസ് നമുക്ക് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി നമ്മൾ ഒരിക്കലും കേൾക്കാത്ത പല ടേംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നേഴ്സ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഷോ എനിക്കറിയാമോ ഐ ഡോ നോ മച്ച് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മൂവ് അപ്പ് യു നോ ജസ്റ്റ് ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ബേസിക് നേഴ്സിംഗ് സ്കിൽസ് നമുക്കുണ്ട് വി ഹാവ് ദ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ സ്കിൽസ് ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇഫ് യു മൂവ് ടു വേർഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫീൽഡ് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ദാറ്റ് യു നോ യെസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നമ്മൾ നല്ല പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നമ്മൾ ദർ ആർ ഐ ഗോ ത്രൂ സം ഓഫ് ദ കീ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വെർ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇനഫ് ഇൻഫർമേഷൻ പക്ഷേ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മൂവ് അപ്പ് ഇൻ ടു എനി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നഴ്സിംഗ് നോ മാറ്റർ വോട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് യു നോ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഷി ഹാസ് മൂവ്ഡ് ടു ന്യൂറോ ഫൈബ്രമറ്റോസിസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നേഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് നോട്ട് ഹേർഡ് but take that challenge and there is you know once you move to a different field you know you know there is more you know scope available there more prospectus um selapam nalla funding ulla bodies aayirikkum or specialist services avuma selapam growth nulla opportunities unda you might um, you know get plenty of opportunities to go for study days you might be invited to conference not national it you might be going to international conferences so diabetes specialist nurse role uh, um, diabetes uk um, uh, 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 diabetes uk um, conference nadakkarundu ella year lum and you know i have been privileged to go um, for some of those conferences thank you sajith enikku oru clock undu thandittundu so um, i know where i am up to um, thank you so um, so you know the skills and knowledge is something that you can up to you know you can update as you work within that profession okay so please please don't think you know this is something that is beyond my capability and i don't know whether i can manage but you can all manage as long as you know you take that commitment to learn any other example parayte diabetes is my passion nan and kanyolam surgery cheyda aa day le there was a webinar going on uh, a primary care diabetes society was doing a webinar on the same day i got discharged but i watched that webinar it is that passion okay angana parayilla nan if you are interested in something you know you can do it anybody can do it that's all okay so now um diabetes nursing ne kuriche um i wanted to um give you a brief overview um nan or point edu vechirikkana and i know nan in the pallile kanda pa chalaru parnu diabetes ne kuriche valare simple aayittu parayana yes i will do that pakshe namukku po or one hour inde remit le it might be a little bit difficult to go through a health talk aayittu parayunnathu buddhimutta irikkum and i i was under the impression that ee or forum namukkullathu nam enne pole allengil pudidayittu vanna kuttigalum okke undu so how do you you know move to a diabetes specialist nurse role like engane varanam aa oru oru perspective laana ningalku watch cheyene naan naan vicharikkunnathu so um, i thought of you know um, talking about uh, the role in itself and maybe to bring some em- em- element of diabetes in it adana naan uddheshichathu um, um, we'll try and see uh, whether i can you know talk about some di- you know some simple um, um understanding about diabetes as well okay so um i hope um it's keeping you uh, interested and motivated yeah so um diabetes specialist role kale kurichu parayumbo we namukku ariyam patients oru diabetes namlu ipo 
പേഷ്യൻസിനെ കാണുന്നത് ഒന്നുകിൽ അവർ ദേ ബി കമ്മിങ് വിത്ത് എനി പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഡയബറ്റീസ് ഓർ ദേ മൈ ബി കമ്മിങ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് എനി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് ഓർ ഇറ്റ് മൈ ബി ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് യു നോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പേഷ്യൻസിനെ ദേ മൈ ടു ഹവ് കം ഫോർ വിത്ത് സം കണ്ടീഷൻ മേ ബി ദേ ഹാവ് കം വിത്ത് എൻ എം ഐ ഓർ ദേ ഗോയി ഫോർ എ സർജറി ആൻഡ് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ദാറ്റ് യു നോ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഡയബറ്റിക് ദെൻ യു എൻ്റ് ഡെപ്പ് യു നോ യു യു വിൽ ബി സീങ് ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് ഫോർ ദ ഡയബറ്റീസ് നീഡ് സോ വോട്ട് എവർ യു നോ സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് റീസൺസ് വൈ പേഷ്യൻസ് കം ടു സി ഡയബറ്റീസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് Now, um, if we think about diabetes role, you might have seen diabetes specialist nurses working in the secondary care, like the role I did in the past, which is working in the secondary care. Now, if we think about diabetes role, you might have seen diabetes specialist nurses working in the secondary care, like the role I did in the past, which is working in the secondary care. Now, if we think about diabetes role, you might have seen diabetes specialist nurses working in the secondary care, like the role I did in the past, which is working in the secondary care. Now, if we think about diabetes role, you might have seen diabetes specialist nurses working in the secondary care, like the role I did in the past, which is working in the secondary care. Now, if we think about diabetes role, you might have seen diabetes specialist nurses working in the secondary care, like the role I did in the past, which is working in the secondary care. Now, if we think about diabetes role, you might have seen diabetes specialist nurses working in the secondary care, like the role I did in the past, which is working in the secondary care. Now, if we think about diabetes role, you might have seen diabetes specialist nurses working in the secondary care, like the role I did in the past, which is working in the secondary care. Now, if we think about diabetes role, you might have seen diabetes specialist nurses working in the secondary care, like the role I did in the past, which is Uh, even postnatal clinics uh, mainly dealing with um, diabetes um, so diabetic specialist midwife und you um, and then um, practice nurses in the community um, or in the gp practices who has got specialist interest in diabetes angane or group of uh, diabetes nurses und and again um, uh, there are diabetes nurse consultants and advanced nurse practitioners in diabetes as well so um in within uk we have a um, um, um or a competency framework namukonde adu adinte perana an integrated career and um, a competency framework for specialist nurses um, diabetes specialist nurses adu actually or a collaborative work aanu adu um, trend uk trend uk nu parnjale it's a uh, it's an educational and research body um, uh, comprised of nurses ഓക്കെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വാൻഡ് വെൽസ് അക്കാഡമി ഓഫ് നഴ്സസ് അങ്ങനെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗുഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർ എനിബഡി ഹു വോണ്ട്സ് ടു ബിക്കം എ ഡയബറ്റീസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നഴ്സ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഗോ ടു എ ഡയബറ്റീസ് ഇൻ ഡയബറ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നഴ്സ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറ്റ് മൈ ബി എ ഗുഡ് ഐഡിയ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഗോ ത്രൂ ദിസ് കമ്പിറ്റൻസി ഫ്രെയിം വർക്ക് വിച്ച് ആക്ച്വലി ലിസ്റ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് റോൾസ് എ നഴ്സ് മൈ ബി ഡൂയിങ് ദ റീസൺ വൈ ഐ എം സേയിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഡയബറ്റീസ് ഏസ് എൻ ഓഷ്യൻ യു നോ ദർ ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂജ് ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഇഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഡയബറ്റീസ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് um the complications of diabetes can be cardiovascular or can be you know um different areas you might think about the um type 1 diabetes you have got lots of you know insulin pump and continuous glucose meters a lot of technology involved um you might uh, come across patients who have undergone islet cell transplant you might uh, also see patients who has had simultaneous pancreas kidney transplant um pinne diabetes has also got emotional problems um sexual dysfunction pala field gal und okay and then the way how you manage a, a patient with a gestational diabetes or a type 1 diabetic patient who is pregnant is totally different appo ellathinu different pathways um different frameworks and and it's it's a it's a huge area okay so adu undu thanne and again you know there is podiatrist biomechanics orthotics diabetologist vascular surgeons or a multidisciplinary team nu parnal it's an it comprises of a huge team adu undu thanne or a diabetes specialist nurse nu parayumbam you know you have to understand a whole a wide spectrum of things adu undu thanne namukku because of that reason this framework will help you to understand your role into into chunks so that it is easily understandable and you can expect um you know what you are expected to do the reason the other reason why i wanted to say uh, to to um introduce this competency framework endrana nu choichala um there are different levels of working okay you can be a competent practitioner you could be an expert or you could be working at a consultant level appo the minimum the expectation of a diabetes specialist nurse is that she will be working at a competent level she should be competent enough to be an expert where she can do an appropriate prescribe prescription so most of the diabetes specialist nurses are expected to be independent prescribers so um avarku prescribe cheyanam they need to know the latest guidelines and the algorithms 
okay um, they should be confident in their dose adjustment um, and titrating insulin or medications um, and they should know the correct uh, indications of medications contraindications etc they should be good at their communication skills so there is a whole uh, spectrum of um, expectations and it is not possible for every person to you know to to be a con to be competent in all of these areas adu kondu thanne you might see nan work cheyidha po diabetes specialist nurse at work cheyidha po i was an insulin pump nurse okay because um, type 1 diabetes is itself very complex uh, i was involved in initiating insulin pump for patients and continuous glucose monitoring our department i don't know whereas there was um uh, a type 2 diabetes ill confident type nurses und they will be looking at the newer um, uh, therapies in uh, in type 2 diabetes they would be involved um in uh, you know um in giving the or in in person centered care or giving the right uh, uh, medications and titrating some of the medications are very complex like a glp1 analog you know you need to know how to how to inject the injection you need to teach the patient so that can be complicated so and we also had a nurse who was involved in transplant who was key mainly involved in islet cell transplant or pancreas transplant etc so so that's the reason why i wanted to introduce this um, whole concept of um, uh, the competency framework okay so um i think that uh, that gave you a brief um, let me just make a have a look whether i missed anything okay um, the other so i told you the expectation of a diabetes nurse is to work as a um, as a at an expert level as an independent prescriber i to work in work in not straight away but you know you will be given the guidance you will be um, given the training uh, you will be mentored you will be working um, along with this competency framework okay yeah um and uh, the diabetes specialist nurse is also expected to be an educator adu parnippo naan type 1 diabetes la work cheyidappo i i had the training to undergo um uh, to become a, a educator so there are different structured educational programs within diabetes okay so we have um within type 1 diabetes we have got something called daphne or dose adjustment for normal eating um it is a structured curriculum ullu course aanu i had to go through the training to do the course similarly in type 2 diabetes we have got something like desmond expert there are many different courses okay so type 2 diabetes will specialize in the nurses they'll be going for all those training and they'll be facilitating these group sessions with the patients in order to um uh, help them to uh, improve their self management skills I think I briefly cover, um, covered um the roles and responsibilities um not the roles and responsibilities the scope of diabetes nursing okay uh, now um let me think about uh, let me just um talk about diabetes uh as such so um, I'm sure you know we have all learned about different types of diabetes when um we did our nursing or even in the school we've learned about you know um pancreas and the endocrine system and everything so just to sim um just for those people who did ask me to uh, go through diabetes in a very simple form let me uh, uh let me just go through that um uh you know th- th- through the basics okay so as we know we all have pancreas pancreas is the endo- pancreas has got both the endocrine function and the exocrine function we know the endocrine function is to uh, produce the hormones whereas the exocrine function is to produce the um, enzymes that is responsible for the um, digestion so pancreas il nana lipase and amylase all the um, enzymes that is responsible for digesting um, f- uh, you know nammal kadikkana sadhanangal digest cheyan help cheyina enzymes ne produce cheyina exocrine function und pancreas ne at the same time now the pancreas ne um oru endocrine function und so the endocrine function is that the beta cells in the pancreas produces the hormone called insulin and the alpha cells produce the hormone called glucagon okay so they both um uh, uh you know balance the homeostasis within the body glucose homeostasis 
അപ്പോൾ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഗീവ് എ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പള്ളിയിൽ പോയായിരുന്നു പള്ളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ഹാഫ് ഞാൻ വന്ന ഉടനെ നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ക്രേവിങ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ക്രേവിങ് ഒരു ചായ കുടിച്ചു രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റും പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ബ്രെഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സജിത്ത് സോ നല്ല ആ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ടോസ്റ്റ് അതെടുത്ത് കഴിച്ചു സോ ആസ് യു ക്യാൻ സി ഞാൻ കഴിച്ചതെല്ലാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് സോ ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി മൈ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസ് ഹാറ്റ് ഗോൺ അപ്പ് ബട്ട് ദ പാൻക്രിയസ് നോസ് ദാറ്റ് മൈ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസ് ആർ ഗോയിങ് അപ്പ് സോ പാൻക്രിയസ് പാൻക്രിയസ് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ബേസൽ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻസുലിനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ബിക്കോസ് ദ ബോഡി ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇൻ നീഡ് ഓഫ് എനർജി വിതൗട്ട് ഇൻസുലിൻ ദ ബോഡി കാൺട്ട് യൂസ് ദി എനർജി സോ ദറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ പക്ഷേ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പം ബിക്കോസ് ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ഞാൻ ആ കഴിച്ചതെല്ലാം ഒബിയസ്ലി ബ്രെഡും ബിസ്ക്കറ്റും എല്ലാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക്ക് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്കറിയാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ദേ ഗെറ്റ് യു നോ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ടു ദ സ്മോൾ പ്രോട്ടീൻസ് ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ടു അമിനോ ആസിഡ്സ് സിമിലർലി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് വി നോ ദർ ദർ ഇസ് സ്റ്റാർച്ച് യു നോ വി നോ ദറ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫൈ ഫൈബ്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട് സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം യു നോ ദ ഓൾ ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് Let me make it very simple. Okay. So, glucose obviously um, uh, will um, get, you know, glucose from the intestines, then move into the systemic blood circulation. Okay. Once it is in the blood circulation, um, uh, the pancreas gets stimulated. It will, you know, it will produce um, a significant amount of insulin so that that um, glucose which is circulating in the body can be used up by the cells, by the cells. Now, എപ്പോഴും നമുക്കിപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു അനാലജി തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇൻസുലിൻ ആസ് എ കീ ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡി വി ഹാവ് കോട്ട് ദ മസിൽസ് വെൻ ഐ എം ടോക്കിംഗ് യു നോ ഇൻവോളൻ്ററി ആയിട്ട് എൻ്റെ കൈ എല്ലാം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ വെൻ വി വെൻ ഐ എം ടോക്കിംഗ് നൗ ഓൾ ദോ ഐ എം നോട്ട് ഡൂയിങ് എനി ഹ്യൂജ് സ്ട്രെനോസ് എക്സസൈസ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് മൈ ബ്രെയിൻ ഇസ് വർക്കിംഗ് ഐ എം ബ്രീതിങ് മൈ ഹാർട്ട് ഇസ് ബീറ്റിംഗ് Even when I am sleeping, my, your body needs, uh, uh, you know, there is a basal metabolism happening all the time, okay? So, the body is in need of continuous supply of, um, you know, energy. Apo, insulin is actually acting like a key. That is a simple analogy for us to understand. So, we have all the cells in glucose, venom, okay? So, for the glucose to enter into the cells, we need the, the insulin to open the cells. അതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ അനാലജിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി നമ്മളത് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ സെല്ലിനകത്തും വിഫ് കോട്ട് ചെയ്യണം ഗ്ലൂട്ട് ഫോർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സെല്ലിനകത്ത് ആ ഗ്ലൂട്ട് ഫോർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസിന് സെല്ലിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രബ് സൈക്കിളും നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് ദ മെയിൻ ഫ്യൂൽ അല്ലേ മോസ്റ്റ് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂലാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ റെസ്പിറേഷൻ റെസ്പിറേറ്ററി സൈക്കിളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ടു എ ടി പി ഓർ വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗിവ്സ് ഇസ് ഇറ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് ഓർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എ ടി പി നമ്മുടെ നമുക്ക് താങ്ക് യു ഷിജി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അല്ലേ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ദെൻ യു നോ ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എനർജി ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് അപ്പ് ബൈ ദ ബോഡി ഓക്കെ നൗ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ കഴിച്ചത് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ഫോർ എ സ്ട്രെയിനോസ് എക്സസൈസ് ആ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിന് പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ് ദിസ് റൂം ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് എവറിങ് റെഡി അപ്പം ദർ ഇസ് ലെസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് എനർജി ഓക്കെ സോ ആ എക്സസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻസുലിൻ വിൽ ഹെൽപ്പ് ദാറ്റ് എക്സസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ലിവർ ആൻഡ് ഇൻ
Now, what happens in diabetes? Now, let's think about the two main uh, types of diabetes, type 1 diabetes and type 2. Okay, now we have to school and college. We have to type 1 diabetes, juvenile diabetes, we have to insulin dependent diabetes. Okay, please bear in mind there has been significant research over the last so many years. Our idea and concept has been ever evolving. Juvenile diabetes because Type 1 diabetes um, is even seen in the 8th decade of your life or 9th decade. We had a patient in um, Central Manchester at the age of 80 years old who was diagnosed with type 1 diabetes. Upon everything is a bit overlapping. So those terminologies has been taken out. So we just say type 1 diabetes now. Okay, so we don't normally use this juvenile diabetes. We um, have type 1 diabetes children and adolescents condition. But no, it can happen in elderly as well. Um, so um, think about you know type 1 diabetes. Now, type 1 diabetes we know that is an autoimmune condition. Okay, because the uh, it's a cellular um, you know um, uh, mediated either autoimmune or the uh, the body's immunity is attacking its own cells. So the pancreas is affected and the pancreas is no longer able to produce insulin. Okay, that is simple as that. Let's keep it very simple. So that is type 1 diabetes. So certainly the body has you know, stopped producing insulin and the only way for those people to survive is to have insulin. And if you, if you think about insulin, I think um, uh, it has been 100 years since insulin has been found. Um, uh, I can't precisely remember. It is a Canadian physician um, who found uh, um, uh, insulin so many years back. From it was extracted from the uh, from the dog in the pancreas and then extracted the. Uh, and until then, you know, type one diabetes or after so many years, you know, they, they after you know they used to die young because blood sugars treatment they used literally starve. Bakshanam karicha kudum starve you can't survive, you know, being starved for a long time. first time dog extract insulin kitty, karinya first the inject uh, you know um, um, saved a, a young boy okay and since then insulin has undergone significant development um, that itself is a huge topic so let me come back to the main topic okay so that is type 1 diabetes now type 1 diabetes and uh, we, we need to also think about something called a ladder ladder and then you to latent autoimmune Yes, uh, banding and best yeah um, latent autoimmune diabetes um, uh, um, of the young the marim um, so again that is a you know um, there's the same uh, pathway is the same it is autoimmune cause uh, uh, pakshe uh, it can be seen uh, um, in adults as well okay uh, it is not necessary that you will see uh, the diabetes manifestation in, in young people okay now let's think about type 2 diabetes any um, sorry let me just come back in type 1 diabetes we talked about type 1 diabetes this this the simple one uh, or the straightforward one we talked about ladder and there is also an idiopathic one so you might have come across something called flat push diabetes or ketosis prone diabetes of the um, ketosis prone um, uh, type 2 diabetes uh, that is again um, uh, you know uh, caused by um, some um, you know, um, it, it, it manifests um, as a type 1 uh, diabetes, uh, it can be triggered by stress or illness, but once they are stabilized, they might not need insulin, they can be maintained on tablets, but any, um, uh, any uh, infection or any crisis can put them back into a type 1 stage and they might need and that is not commonly seen in uh, it, it's common it's seen in some african population some asian populations idiopathic type and that is called ketosis prone diabetes or it can be also um, called as flat push diabetes okay now let's think about the type 2 diabetes type 2 diabetes we always Type 2 diabetes, um, there are two key things that is happening. One is 
um, uh, insulin uh, resistance and the other one is uh, um, there is uh, inadequate uh, or the or the um, insufficient um, or beta cell destruction maybe that's the right way of putting it that okay so um, so uh, beta cell destruction so um, again there are varying theories type 1 in the uh, pathophysiology is more established we know that you know um, there is genetics into it from many research studies like trial netum pala studies in nam kariya uh, almost the pathophysiology or the uh, the contributing factors is almost clear whereas type 2 diabetes is a little bit complicated motteyana koliyana first undai ennu parina pole there is a confusion about um, uh, about whether insulin resistance aanu aadyam undagunnathu adho beta cell destruction aanu aadyam nadakkunnathu nalladhu there is still uh, you know lots of research happening okay okay um right okay so type um so let me uh, talk about um type 2 diabetes le simple item manasilakka or analogy njan parayanengile ipo let me say enike eppozhum ingane story aayittu blend cheythu karyangal manasilakkumam it makes more sense okay so i hope uh, it will help you as well uh, ipo let let me think about my family so in my house it's myself my husband and my three children okay up let me think about uh, me as the mother you know supplying always happy to feed my children my family okay appo nane ana ellarkum ellarkum feed cheyana ellare eppolu nalla starch food um nalla carbohydrates um nalla sweets um sugars um ellare happy aake feed cheyina oru mother anu vicharikka okay let me think about my husband as the pancreas okay so he is the one a little bit you know kind of a monitor he tries to keep um an algorithm or not the algorithm you know keep um um things in a um uh, in a steady state he wants to monitor what is happening okay now let me think about uh, my daughter okay let me think about jessica she is in her room she is one of the cell angane vicharikkam okay nammude veeda aanu nammude whole body uh, i am the mother maybe the gut allengil stomach njan aanu nu vicharikkam okay pancreas husband sajith but jessica and the mole an or cell it can be an adipose tissue or a muscle cell or whichever let's just you know uh, to make it simple again there is functionally there is differences are there pakshay just for the ease of understanding let me think about jessica as my daughter as a cell okay but nan ingane continuously feed idondirikkana and my my appo corridor jessica room inde mumbi kude corridor let us consider the corridors as uh, uh, as the uh, blood circulation okay or the blood um, uh, circulation so there is plenty of glucose floating around um, there is um, a lot of glucose waiting in front of her door okay so um, my husband is the pancreas so he understood that um, i have sent some glucose to my daughter so what he will do is he'll send one of the insulin workers maybe let us think about my son so um, he is one of the insulin worker he'll go and knock at jessica's door and say there is a glucose for you uh, or there is a sweet for you take it so jessica will eat it okay um so because i am continuously i i lie i am a um, nice mother i love to feed my children all the time i continuously give glucose all the time or sweets all the time my husband poor husband he'll send jake again or my son again and knock at her door and she'll open the door and she keeps and if it continues for a long time um you know jessica has you know jessica had eaten what she needed and there is plenty more so she'll keep them in you know in her drawer in her cupboards wherever so she stored um uh, quite a lot of sweets everywhere but her room is getting full of glucose let's let, oh, full of sweets okay it comes to a stage that you know she is a bit annoyed that constantly the others are going and knocking at her door and asking her to open so that is what something happens in type 2 diabetes because you know sometimes you are in a perpetual feeding state or sometimes you know you the carbohydrate is intake is significantly high and also imagine jessica is just sitting in the room okay she is not going out or playing she is just sitting in the room so there is very less expenditure of that energy okay she is eating it and then she is keeping it all in the reserve okay so the whole room is filled with the glucose or the sweets and there is no longer any room to keep all those sugar 
so um so as a mother i'm thinking oh my god all the glucose is waiting outside um, her room and my child is starving i need to send her more so um i might ask my husband the, uh, to send more insulin workers then my other sons will go so you know the pancreas starts producing more and more insulin so everybody is knocking at her door continuously she might sometimes accept some yeah so so this can happen for so many years but it comes to a stage my husband gets literally tired and fed up of me sending glucose to her all the time and she has been he has been sending all my son and he has been sending the kids in the street continuously to knock at Jessica's door and you know they are all exhausted let's think about that all the insulin is completely exhausted the pancreas is exhausted uh, and eventually uh, you know the pancreas is no longer able to cope up with the demand of the body that it starts to fail okay so until then um jessica has been taking up some and score door le sugar ne level ingane maintain cheyidondirikkana aa oru stage inde oru end stage le nammal pre diabetes nokka parayam allengil metabolic syndrome okka start cheyum okay um jessica adipose tissue anengil her adipose cells can become hyperplasic or the fat cells are becoming bigger and bigger they are becoming more and more resistant and it comes to a stage that she can't take any longer you know other analogy and it might be entirely not correct for just for the understanding so she is becoming very insulin resistant at the same time my pancreas my husband is literally tired of sending so many insulin workers he is tired as well so the insulin resistance at one point and the beta cell destruction on the other other point is a combination that can lead to type 2 diabetes okay so um so think about you know the body is no longer able to keep that homeostasis ideally at 3.5 to 7 like our blood glucose fasting glucose levels nikkandadana okay nammal diabetes illatha oralku blood sugar oru bhashanam kaichalum post prandial oru up to 8 okka vare nikkum pakshe um because this uh, perpetual feeding state has been continuing for such a long time Uh, and the blood and the pancreas is literally tired and jessica uh, or the cell is literally resistant you know it comes to a stage there is so much you know glucose on the corridor okay within the corridor ikkude ekka glucose ingane karanga nadakkana adayade there is hyperglycemia blood sugars are significantly high and we know once the blood sugars are significantly high what will happen the classic symptoms of diabetes okay the classic symptoms you know polyuria polyphagia polydipsia നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കിഡ്നീസിനൊരു ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഉണ്ട് അപ് ടു ടെൻ മില്ലിമോൾസ് ഒക്കെ വരെ കിഡ്നീസ് മാനേജ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നി നമുക്കറിയാം ഓസ്മോസിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓസ്മോട്ടിക് ഡയറോസ് ഇനോ ഓസ് ഇത് കിഡ്നി വിൽ കിഡ്നീസ് വിൽ ട്രൈ ടു കീപ്പ് ദറ്റ് ബാലൻസ് ബ എക്സ്ക്രീറ്റിംഗ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് through the urine okay appo urine povunnad anusarichu namukku ariyam osmosis it will pull the water along with it appo patients allengile aalkarku increased urination uthri urine povunnad kondu increased thirst yeah polyuria polydipsia nammal parannu polyphagia why polyphagia why because um it you know uthri uh, sugar hyperglycemic aanu uthri sugar undu pakshe insulin illa insulin undengil maatrame sugar ne poi സെല്ലിനകത്ത് കയറി റെസ്പിറേഷൻ റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ് ഇൻസുലിൻ ഓൾ ദാറ്റ് ഷുഗർ ഇസ് ഇൻ ദറ്റ് കോറിഡോർ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനിൽ അപ്പം ദ സെൽസ് ആർ ലിറ്ററലി സ്റ്റാർവിങ് സെൽസ് വിചാരിക്കും ചേട്ടാ എനിക്ക് ഒരു എനർജിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം ഓൾ ദോ ഒത്തിരി ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലും ബോഡി സെൽസിന് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഇൻസുലിനെ ബോഡിക്ക് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊരു നമ്മൾ യു വിൽ ഫീൽ ഇറ്ററി ടയർഡ് എക്സസീവ് ടയർഡ്നെസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സിംറ്റംസ് എക്സസീവ് ടയർഡ്നെസ് ബ്ലഡ് വിഷൻ ദാറ്റ് കുഡ് ബി ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ടൈനി കാപ്പിലറീസ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് യു നോ ദാറ്റ് ക്യാൻ അഫക്ട് യുവർ വിഷൻ സോ ദർ ആർ മെനി അപ്പം സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ടേക്സ് എ ലോങ് ഇയേഴ്സ് ടു കം ഓക്കെ um sometimes namlu type 2 diabetes in symptoms manasilakku oru pakshe namukku oru cut vannu allengil oru endeyilum vannu adu muru onangan kore samay edukkum or it might be a very incidental finding if you gone to for a surgery somebody checked your blood sugars and you realize it is significantly high okay so idukku valare simple aayittu njan parayana so um so type 2 diabetes you know so the problem is that you know um, 
ഇത്രയും കാലം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഹൈ ആയിട്ട് സിംറ്റംസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ദ ഡാമേജ് ടു യുവർ ബോഡി ഫ്രം എ വെരി ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓക്കെ സോ അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂസ്ലി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻടേക്ക് ആണ് ഒരു വലിയ ഫാക്ടർ പിന്നെ ഇൻ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ സെർട്ടൻ എത്നിസിറ്റീസ് ആർ പ്രോൺ ടു ദാറ്റ് ഓക്കെ ലൈക്ക് സൗത്ത് ഏഷ്യൻസ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സൗത്ത് ഏഷ്യനും വേറെ ഒരു ഒരു അമേരിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂ ഒരു വെസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേണർ കമ്പയർ നമ്മൾ ബി എം ഐ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അവർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഒബീസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ദ പ്രിവലൻസ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് ഇസ് മോർ ഇൻ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ പോപ്പുലേഷൻസിലും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഈ നോ നമുക്ക് കൂടുതലുണ്ട് ദർ ആർ സോ മച്ച് ജെനറ്റിക് ഈ നോ വേരിയേഷൻസും ഫിനോടിപ്പിക്കലി ഓക്കെ ദർ ആർ സോ മെനി ഈ നോ എത്നിക്കലി ദർ ആർ സോ മച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഹാപ്പനിങ് ഓക്കെ അതിന് ഒരു ത്രിഫ്റ്റി ജീൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നും വളരെ കുറേ ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് let's not go there for the uh, to keep everything very simple okay so um pin a very where an analogy namaku use cheyan pattana a fridge freezer analogy namaku use cheyam nammal significant amount of carbohydrates ubhayikana nammal ipo covid inde samayathukke nammal endu idu ellarum fridge lum freezer lokke saanangal stock cheyidu alle namaku fridge lo overflow cheyidu nammal fridge freezer like stock cheyidu okay ഒരു നമ്മൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പം ചിക്കനോ മീനോ എന്തെന്നൊക്കെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെസ്റ്റ് ഫ്രീസറും കൂടെ കാണും ചിലരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസറിലെ സാധനങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് എംറ്റി ചെയ്യും ഇത് പറയാൻ റീസൺ നമ്മുടെ എക്സസ് ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സേവ് ചെയ്യപ്പെടുക ലിവറിനകത്ത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് മസിൽസിനകത്തും ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കുറേ നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്ന് കുറേ ഗാർഡനിങ് ചെയ്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നാച്ചുറലി എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറച്ച് കുറയാൻ പോകും പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് കൗണ്ടർ റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസം എനിക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഇല്ല സോ ഫാർ ടച്ച് വുഡ് അപ്പോൾ കൗണ്ടർ റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിലെ ആൽഫ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലൂക്കോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഗ്ലൂക്കോകോൺ പോയിട്ട് പറയും ഓക്കെ റിൻസിയിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഇസ് ഗോയിങ് ലോ സോ മൈറ്റ് എസ് വെൽ വി നീഡ് ടു ഡൂ സംതിങ് അപ്പം ഗ്ലൂക്കോകോൺ വിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ലിവർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് ദ സ്റ്റോർഡ് ഗ്ലൈക്കജൻ ഇൻ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് സോ ദാറ്റ് മൈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ വിൽ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഓക്കെ സോ അതാണ് കൗണ്ടർ റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സ് ലോ ആകുമ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഡയബറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും um glucagon will initiate or ask uh, or stimulate the uh, the liver to to release some of those stored glycogen as glucose which can be used for the body's metabolism or body's energy needs okay um apinne appo nani fridge freezer analogy parnu vannathu um nammal നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിലും കൂടുതലും നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെയിൻലി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ റിസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇഫ് യു ആർ എ വെരി അത്ലറ്റിക് പേഴ്സൺ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് അത്ലറ്റിക് പേഴ്സൺ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഒത്തിരി നമ്മളത് ടോയിൽ ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മളത് ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറി എസ്പെഷ്യലി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും പ്രിവലൻസ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഹൈ ഇവൻ ഈ സൗത്ത് ഏഷ്യൻസ് എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് സൈഡ്സ് വേറെ കൺട്രിയിൽ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ നമുക്ക് സ്റ്റിൽ കൂടുതലാണ് അത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ബോഡി നമുക്കൊരു ജെനറ്റിക് മേക്കപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ഫിനോട്ടിപ്പിക്കലി നമുക്കൊരു മേക്കപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത്ര നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത്രയാണ് വേണ്ടതെന്നൊരു കണക്കുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളുടെ വെസ്റ്റേണൈസ്ഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വന്നു നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ജോലികളൊക്കെ മാറി നമ്മളിപ്പം മോർ സെഡൻഡറി ലൈഫാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയുന്നു നമ്മുടെ ഇൻടേക്ക് കൂടുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇംബാലൻസ് വന്നത് കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് ഓക്കെ ദർ ഇസ് മോർ ഇൻ ടു ഇറ്റ് ദർ ഇസ് സ്റ്റിൽ മോർ റിസർച്ച് ഹാപ്പനിങ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രീസർ അനാലജിയിലേക്ക് തിരിച്ച് വരട്ടെ അപ
ഓക്കെ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ഇത്രയും പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ തന്നെ സമയം കഴിഞ്ഞു സോ ലെറ്റ് മീ സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നീട്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു എനിവേ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് മേക്ക് സം സെൻസ് ടു യു നൗ കമ്മിങ് ടു ഡയബറ്റീസ് നേഴ്സിൻ്റെ റോളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യു വി നീഡ് ടു മേ യു നോ വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു നോ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ലെറ്റ് മീ ട്രൈ ടു നാരോ ഡൗൺ ഓക്കെ നൗ ദി ദി അതർ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ആർമറി ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഫോർ ഡയബറ്റീസ് ഓക്കെ ഫോർ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസിനാണെങ്കിലും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിനാണെങ്കിലും വളരെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ്സ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിൽ മെറ്റ്ഫോമിൻ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ദ മെഡിക്കേഷൻ ദെൻ വി ഗോ ടു ഗ്ലിക്ലസൈഡ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ പക്ഷേ ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് ദർ ഹാസ് ബീൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് റീസേർച്ച് ഇൻ ടു കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് ആൻഡ് കിഡ്നി ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ദർ ഹാസ് ബീൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് റീസേർച്ച് ഇൻ ടു ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ദർ ഹാസ് ബീൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി നമുക്കൊരു കാറ്റലോഗ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം നൈസ് സോറി നൈസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് സെൻറ്റേർഡ് കെയർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ മെറ്റ്ഫോമിൻ സ്റ്റിൽ റിമെയിൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബേസ് ലൈൻ ഡ്രഗ് ഫോർ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ബട്ട് ദർ ആർ യുനോ വി നീഡ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് സെൻറ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഐ ഹാഡ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഹീ വാസ് എ ടാക്സി ഡ്രൈവർ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഒറിജിൻ ആണ് um so he was on metformin but his blood sugars were significantly high obviously taxi driver avumbam he is leading a more of a sedentary life aanu okay so when it comes to prescribe the next type of medication we've got to uh, please continue show sure, people can catch up later as their time permits um okay ഓക്കെ ഐ നോ ഞാൻ പറയേണ്ടതിൽ ഹൺഡ്രഡിൽ ഒരു അംശം പോലും പറഞ്ഞില്ല ആൻഡ് ഐ നോ ദ ടൈം ഇസ് ഓക്കെ ബട്ട് ഐ നോ ഹു എവർ ഇസ് ലൈവ് ദ മൈറ്റ് നോട്ട് ഹാവ് മച്ച് ടൈം ടു വാച്ച് ഐ ട്രൈ ടു കണ്ടൻസ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തിക്കോളാം ഓക്കെ സോ സോ വെൻ വെൻ ഇറ്റ് കെയിം ടു പ്രിസ്ക്രൈബിങ് ദ മെഡിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് you've got to think about the patient in front of you okay so oru cat nan parnjallo oru catalog of medications und um, and there are um, uh, ada east don't rush to finish okay um, right so um, some of the i think it is better if i sign post you to some of the um, so some of the useful resources okay so um, you can there are many platforms where you can find a lot of information um so there are plenty of webinars plenty of you know um, online free courses plenty of papers everything available on these platforms oranamana um eaasd adhaayathu european association of easd european association of enke pettanu kittunnilla to easd nu ningal nokkiya mathi easd european association of um, study of diabetes ഓക്കെ അതാണ് പിന്നെ എ ഡി എ അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അതുപോലെ ട്രെൻഡ് യു കെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓർ വളരെ സിമ്പിളിസ്റ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് യു കെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് അ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് യു നോ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൽഗോറിതംസ് സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സോ ഇഫ് ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ i have to think about whether he's got um, atherosclerotic um, cardiovascular um, disease in the risk undo whether the patient has got um, risk of chronic kidney disease whether the patient has got any um, risk of heart failure okay angane endengilum risk ulla patient anengile the next line of medication after the metformin is anything to do with the glp1 agonist or it might be an sglt2 group idakke ningale in the board ilum okka kandittundayirikkum glp1 injections so anale it's it's actually an injection uh, either can be taken daily or weekly injections und it helps um, uh, with the weight as well and there is you know if we go into the details there is plenty more to say but it's insulin dependent glucose dependent actually insulin produce in body in help you satiety uh, um, improve you so uh, uh, there are many indications as well yes 
ഇ ഐ എസ് ടിയുടെ ലിങ്ക് മഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ദർ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് യു ഗോ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് യു നോ ദോസ് മെഡിക്കേഷൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ന ഫോർ ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഹും ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഹാഡ് എനി ഇമ്മിനൻറ്റ് ആത്തറോസ്ക്ലോറോട്ടിക് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദെൻ യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് യുനോ വെദർ ദ പേഷ്യൻസ് um hypoglycemia is a huge problem ana illiyo nokkanam so um yes uh, patient is a taxi driver ana if i prescribe um sulfonylurea uh, you know patient um can have um, um hypoglycemia undavana risk kooduthalana and you know he might not be able to check his blood sugars while he is driving on the go or hypoglycemia treat yana especially he is on the wheels it might not be the best option then you've got to think about you know uh, whether um, uh, you know an sglt2 sglt2 group of medications und adu ningalku ariyam you might have come across terms like dapagliflozin canagliflozin so there is a group of medications for that pakshe uh, then you have to think you know those medications actually get rid of the excess uh, glucose uh, by urine so in that instance you've got to make sure patient in order um, hygiene is important whether the patient um, is drinking enough fluids because patient can go into dehydration urinary infection agana there is a plethora of problems so you've got to weigh the positives and negatives um, not the positives and negatives you know the um, uh, the uh, yeah yes uh, you've got to look at the um, the benefits and risk of any single medication before you go and choose a particular drug okay now um, if cost is a significant issue let us say um, cost is a problem then maybe sulfonylurea group might be um, a good option because sulfonylurea group il ulladana glycoside glimipride nammal poduve kaanaarulla gulijagala adu valare cheap aayid light but it is it is still a very good drug um, the only problem is that you know it stimulates the pancreas to produce more and more insulin some people argue that you know if you if you um uh, over stimulate pancreas it might die out soon so it is better you try you know other medications but then again as i said you know you've got to consider the patient who is in the middle okay so that is just two aspects so um earlier i did mention about the trend uk de or a competency framework ne kurichu njan paranju so if you want to refer that if anybody is interested to move into diabetes specialist nursing think about uh, the uh, uh, that particular framework and it goes through everything um i have a list here i could talk for ages through all of them but um because of the limit of the time let me uh, just think you know give you some idea appo diabetes nurse in the role le diabetes prevention screening diagnosis assessment you know correctly identify here when you have a patient in front of you with uh, symptoms of diabetes you know it is not easy to say it, it whether it is type 1 or type 2 or flat bush diabetes or lada or modi or any of the monogenic diabetes or no other union so it's very complicated okay so the nurse should have that adequate knowledge and skills and there is plenty of resources available out there to help yourself to to gain that basic understanding okay um, and then the second key thing is you know promoting self care now we've got we um, you know um, it's all good and beautiful to talk about the different algorithms and nice guidelines or ada asd guidelines or idf international diabetes federation is another good resource ortha pa njan parnu nu mathram and everything you know you get plenty of um, articles and you know uh, webinars etc over there as well um adellam und although you have a huge armory of medications and ellam available anengilum at the end of the day the patient who is in front of you is a patient you know he uh, that that patient himself is an expert we've got to bear in mind as a nurse when i talk to the patient the key aspect is supporting the patient okay without having any stigma um providing that you know unconditional support to the patient think about a patient with a diabetes nanu a type 1 diabetes specialist nurse ayirna polana that is when i came to know the day to day difficulties of patients okay type 1 patients ne kurichu especially before they eat njan parnjalla palli nu vanna njan biscuit n thinnu bread n kaichu adu enikku vesham vandittu kaichu pashe if it is a type 1 patient he has to literally look at the package of the bread look at the carbohydrate content in it look at the biscuit n the packet le content nokki 
um, uh, they they has they have to do the calculation insulin to carbohydrate ratio kandu pidikanam avarde blood sugar appa check cheyanam say my blood sugar was 9 imagine i am a type 1 patient blood sugar 9 aanu so i have to think about you know my ideal target do the correction dose everybody has got an insulin sensitivity factor ippam ende sensitive factor 1 is to 3 aanengile if i want to bring my blood sugar back to a, a range of 6 and my blood sugar is 9 i have to think about one unit of insulin if my insulin sensitivity factor is 1 is to 3 then if i am going to eat one piece of bread nan inna kaicha bread ende mon avan check cheyidu avan he is a bit health conscious now avan parayana 17 grams of carbohydrate so for a 17 gram of carbohydrate plus two biscuits i was going to eat about 30 grams of carbohydrate okay so if a patient with type 1 diabetes he has to do the insulin to carbohydrate ratio do all that um, you know adanusarichu onnigil insulin adanusarichu edukanam allengil pump il idella feed cheyanam ennitte avarku adu kaikkan pattu so it's think about how complicated it is and if that person is going for an exercise they have to make adjustments if they are going out or if they having alcohol anything the day to day thing having a family life having sex everything has got a huge implication for those patients appam and they don't have it's a 24 hours okay 7 uh, days in a week or um, 364 or 365 whatever um, days in a year they are doing it that is without any uh, annual leave so we've got to think about the patients in front of us and have that supportive you know um um uh, supportive attitude therapeutic relationship is key okay and the other thing is you know um especially come when it comes to type 2 diabetes changing the behavior is not easy and also pratheesha namukku naan orkku nammude south asian or culture allengil nammude nammude eating characteristics are so closely connected to our culture alle nammude or group il meet cheyumbam obviously there will be plenty of namukku appa venam okay namukku chore all those things are high in starch and it is very closely related to nammude family bonding nammude group inde bonding like namukku it's so much close to us naan inne ipo ningalode roughly parayanengil i wanted to go through a health talk and go through um diet okay but she um let's um with the, with the time constraint we might um, um uh, you know we might park it there but in the ravile um nalla chendangappa poduve nammal packet la cup aanu ullathu but she innala sajith proper cup ile nammal polichu aakuna cup kelangu vaangichondu vannittundirunnu so i thought kore varshangal kodiyana cup ingane poliche adinte oru sandosham cup ingane murichu poliche chendam cup podukunna adinte oru sandosham okay cup e molagu potichana njan raavile kalichathu ucchiki kalichathu njan bayangara therakkayirunnu adu adum cleaning and washing unde ayake ayidond ucchiki kalichathu oru porotta paneer curry think about it you know behavior modification is a difficult thing i know i have put on a huge amount of weight after going through the therapy um kinya parnalle chemo um steroids okay so adore excuse mathrana enik venamengil korakka um njan edakku bayangara motivated aayittu saithinodu parney ivide enik berries venam so i want to make a smoothie berries kaikanam ellam fridge il undu okay freezer il undu pakshe you know you need to have the determination to do that motivation to do that uh you know um, rather than digressing into all these things so it, it is very difficult appo nammude patient nammude mumbil irikkumbo um rather than saying you know you're obese or you're overweight and you have to do exercise you have to do it's not the way so the reasons why we have to um do um um you know motivational interview technique ne kurichukku ningal padikkum adakke or coaching technique nammle patients nil ninnu manasilakkanam avarde endakke prashnangalana what is their lifestyle um how do they manage their diet who cooks the food who um, you know aarana sadhanangal vaangike avare engena yana cook kiya what are the barriers what are the limitations kore karyangal nammal manasilakkanund okay and then we will be providing them uh, or a coaching style we might be putting a smart goal okay um uh, just one thing rather than saying that i want to improve my glycemic control allengil i want to improve my hba1c angana parayindil pagaram what can we think about a small step okay towards the greater goal what do you what can you do as a first step so it might be that maybe for a type 1 patient we uh, nammal pare i might check my blood sugars at least three times in a day that might be the first simple step that they can do towards the main goal or the final 
outcome of um, uh, having a you know good blood glucose okay and the other thing as a diabetes specialist nurse is that you know um, uh, we need to um, develop that trusting relationship or that therapeutic relationship because okay uh, I won't there is many points to cover like DKA hyper endocrine emergencies sick day rules there is plenty more to cover but uh, let me just give you one example if you want to uh, move into a diabetes specialist nurse role we talked about knowledge and skills yes they are important your communication skills your motivational interviewing how you can support your patient how can you be a therapeutic um, in your relations um, uh, how you can um, you know build a trusting relationship one last example and i'll wind it up so i had a patient who was a very young patient who is on a type 1 patient who was using um, insulin pump okay so um, uh, she was on a different roshan uh, pump she was referred from the gp to the diabetes center because her, um, she was still in the honeymoon stage of type 1 diabetes her blood sugars was quite erratic and you know um, they were not a able to bring to a, um, a to a, um, a to an optimal level so she was referred to diabetes center um, um, she is a um, uh, white uh, um, she is working as a healthcare support worker um, one who, um, she said oh this roche pump is very cumbersome I, I, I don't want to uh, go with it um, it's very sophisticated and the I did, um, relay problems and the bluetooth connection too many complaints okay she wanted something very simple and she wanted to go for an omnipod pump in insulin pump and a pallet type another capota uh, let's spark all that. Upon Pulikara Dishta and Sericha, type 1 funding on her, we put her on a uh, on a different pump. Okay. Uh, pump pump started and then she started coming to the next appointment. Uh, and download, pump download insulin number set the polycopon under. the blood sugars are significantly high or her HP1C is still high. Upon Undranda appointments in a shesham. I had um, uh, uh, first appointment le kuti amma and I could see a bit of friction between them, some relationship issues. Second time she came with uh, another female person, so that is her partner. Um, and third time when she came, she came by her own, and um, I knew there was something wrong. Okay, um, and only after having that some of the uh, appointments you have with your patient, you know, you might not be talking anything about diabetes sometimes. It is just to build that relationship. But young casually some search some search on the Pulana Avla Parnada. She was not using her pump. I will pump pocket lead in the tea. Subcutaneously it has to get connected to the tummy wire in the connective insulin body care of the bowl. What she used to do was she used to leave the cannula out so that insulin was still dripping out. Valare minute zero point Yamparna honeymoon face lay on the insulin requirement was significantly low. So she was only getting a basal unit of zero point three units per hour. A tiny minute amount of insulin was just getting wasted, was not going into her body. But pump download, pump will show you that it every time she eats, she was doing a bolus. Again, Adalam Karnikim pump in the download, but none of that insulin was going into her body. And then she told me that Rinsi, I'm very concerned about my body image. Um, I want to lose weight and I, w I was trying not to take insulin so that I can push myself into diabetic ketoacidosis and I wanted to lose weight. Uh, and you might have heard some BBC documentaries about diabulimia. Um, so diabulimia is to talk with you know, the way people try to abuse insulin so that you know they can lose um, other DKA, that is a different topic. This is a reason, okay? And then certainly um, only with the trust I could understand. Pandathir Pandakya Nigli patients sing in a chuma nalla beautiful figures 5.2, 6.7 nakan nanai te di kundu irum. Nangal kana run a diabetes center in the valley let the kaimla avir diary filium. Okay, because they don't want to be bad. Namlodilas nehangarnam avir in the namla vashim pikana north it nalla beautiful figures. Pakshe when we look at their HP once later on it can be significantly high. So that is the reason why I talked about that you know good trusting relationship for a diabetes specialist nurse. Okay, so they will be open to you. E particular patient in the cases, then I had to refer her to. She was having eating disorder. She was referred to an uh, eating disorders clinic uh, in a different hospital. And then uh, there were so many steps we had to follow. I mean, slowly, but gradually she was able to use some amount of insulin, although not to the ideal level, 
Bakshi, she was improving. That is just one example. I know I have gone very well beyond the time and there is plenty more to say. Um, uh, and as I said, coming to diabetes, I feel very passionate about it. It's a beautiful, um, you know, area. If you, if any one of you are interested, you know, um, uh, you know, it's a uh, nice area. No, three, we have developed a prospectus under. Um, there will be people to support you. You could go for study days, um, diabetes UK conference in Okapawa. So um, it is a very good opportunity for all of you to use. Uh, before we finish, let me. Nengaka kordal ariyane megal. As I told you, diabetes UK is a charity. Uh, easily available information is available under JDRF, Juvenile Diabetes Research Forum. Trend UK, Trend UK is the nursing resource. It's like a repository of a lot of information out there. You could look at ADA, EAST guidelines, and IDA guidelines. You could look at ADA, EAST You could look at ADA, EAST guidelines. 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 ഒത്തിരി ഫ്രീക്വൻ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ദർ ആർ ദ ഹാവ് ഡൺ അ ലോട്ട് ഓഫ് വെബിനാർസ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഡയബറ്റീസ് ഓൺ ദ നെറ്റ് അത് വേറെ ഒരു 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 പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സോ എല്ലാം ഈസിലി റെഡിലി അവൈലബിൾ ആണ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ നെറ്റ് ഓക്കെ സോ ഐ തിങ്ക് ഐ വുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഫുൾ Uh, although we didn't look at any of the microvascular or microvascular complications ne kurichu onnum nammal parnilla diet ne kurichu onnum parnilla pakshe again you know you might have come across low carbohydrate diet uh, intermittent fasting and a lot of topics but uh, maybe uh, that i leave that for you to explore thank you um i don't know what happens next i don't know whether you would ask me any questions or um uh, thank you um you made the session easy to understand okay yeah um so i hope it has been useful um uh the simple analogies have helped it okay okay thank you everybody um some okay 9:15 i okay so um thank you yeah um i'm not sure whether you have any questions or um uh thank you thank you ajeshi thank you thank you everybody so um please feel free to uh, email me or uh, ask me uh, any questions um i did had uh, some of the um, um you know from the group members ringing me about an interview i am more than happy to help with diabetes um, research interviews not right research like pinne boy diabetes specialist nurse interview na um agraham undengil i am more than happy to help you um please go through the comments or questions okay um i can't see any um, any any questions manju so um hopefully uh, make sure to save it okay so does that mean i can i can close this um i have not done it um uh, in the past so ajmol or manju um thank you thank you everybody nan idu ini endu yenam exit cheyanam alle sorry ini kurichu could you please post your email please okay onnu illa rinsi sajith rinsi sajith inde peru kandalo at gmail.com okay okay thank you interesting idu ingane close cheyina pe enikku arilla please close okay um okay wait a minute finish okay thank you thank you everybody thank you so much for listening to me and have a wonderful evening and enjoy the rest of the day thank you